வாழ்க வளமுடன் செலிபஸி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரிய சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கமுங்க அன்பான சகோதரர்களே பிரம்மச்சரிய சகோதரர்களே இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா தை மாதம் முதல் நாள் பொங்கல் தினம் அனைவருக்கும் நான் வாழ்த்து சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமான இந்த மாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒட்டுமொத்த தமிழ் மாதங்களில் தாயிர் க்கான மாதம் தாயிற்கு இணையான மாதம் அப்படிங்கிறத தை மாதம் தாய் மாதம் அப்படிங்கிறத தை மாதமாக மாறி இப்போ நமக்கு தாய் இருக்காங்க தாய் நம்ம உடலை கொடுத்தவங்க அப்புறம் தன் தாய் தந்தை இருக்காங்க அதாவது தன் உயிரிற்கான தாயாக இருப்பவர் தந்தை ஆச்சுங்களா ஸோ தாய்க்கும் தந்தைக்கும் உகந்த மாதமான இந்த மாதம் முதல் நாள் இன்றைக்கி பிரம்மச்சரிய பயணத்தில் தொண்ணூறு நாள் சேலஞ்சில் நாற்பத்தி எட்டாவது நாளுக்கான வீடியோவாக இந்த வீடியோ இருக்கும் பல சகோதரர்கள் பிரம்மச்சரியத்தில் மன உறுதியோடு வலிமையோடு கடந்து வந்துட்டுருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் எனக்கு கேள்வி பதில் அபரிமிதமாக அனுப்பிட்டுருக்கீங்க அப்புறம் பலரும் பொங்கல் வாழ்த்து போட்டுருக்கீங்க அனைவருக்கும் நன்றி இன்னொன்று சொல்லிடுறேங்க நீங்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதிலாக இருப்பது நீங்கள் தான் ஆச்சுங்களா அது எப்படின்னா எங்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க அது உங்கள் அறிவு கேட்கிறது அந்த கேள்விக்கான பதிலும் உங்கள் அறிவே தான் ஆச்சுங்களா எப்படின்னா இப்போ என்கிட்ட நீங்கள் ஒன்று கேட்குறீங்க அது நான் பதிலாக சொல்கிறேன் அந்த பதிலை உங்களுக்கு உண்மையிலேயே அது புரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் அது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அது உங்கள் அறிவு ஏற்றுக்கும் ஏன்னா உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கிற விஷயம்தான் விடையை தேடுது அதை வந்து உங்களுக்கு வெறி ஒரு கிளாரிட்டி பண்ணுவது தான் நம்ம பேசுகிறோம் ஆனால் அந்த பதில் உங்களுக்குள்ளேயே ஏற்கனவே இருக்குது அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் கேள்வி கேட்டுட்டீங்க மெயில் அனுப்பிட்டீங்க ஓகே பதில் வருது ஒரு வாரம் ஆகுது ஆனால் இது போல் ஒரு வருட கணக்கில் நம்ம பேசின வீடியோஸ்லேயும் நிறைய பதில் ஏற்கனவே நீங்கள் கேட்குற மாதிரி கேள்விக்கான பதில்களுமே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதையும் பார்க்கலாம் அதே சமயத்தில் தவத்தில் அமர்ந்து உங்களுக்குள்ளாகவே நீங்கள் கேட்டு பதில் எடுக்க ஆரம்பிங்க ஏன்னா ஆதியந்தமான குரு நீங்கள் தான் உங்களுக்குள்ளே தான் எல்லாமே இருக்குது நான் வெறும் ஒரு தூசு ஆச்சுங்களா நீங்கள் இப்போ நான் பதில் சொல்கிறதுனா எல்லாம் நம்மளும் எழுதி வச்சுட்டோ யோசிச்சிட்டோ இல்லை உங்களுக்காக நாம் கொஞ்சம் சிந்திக்கும் போது பதில் வருது இருந்தாலும் அது அதை விட பெட்டரான பதிலாக உங்களுக்குள்ளாகவே வரும் ஏன்னா சிவமே உங்களுக்குள்ள தான் இருக்குது எல்லாம் உள்ள இறைவனே உங்களுக்குள்ள தான் அப்படி இருக்கும்போது மன வலிமையோடு பிரம்ம சரீரத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க அதை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க ஆச்சுங்களா ஒவ்வொருவருமே ஒரு மிகப்பெரிய சித்தராக மாற முடியும் வாழ்க்கையில் ஆச்சுங்களா இன்றைக்கி நிறைய கேள்விகள் இருக்குது ஸோ நான் படிப்படியாக ஒன்றுன்னா பார்த்துட்டே வந்துட்டுருக்கிறேன் அப்புறம் கேள்வி பதில் சம்மந்தமாக எதுவாக கேள்வியாக இருந்தாலுமே செலிபஸி இன்னட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு மட்டும் மெயில் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இமெயில் ஐடி இருக்குது அதுக்கு மட்டும் மெயில் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னாலும் நான் டெய்லி டெய்லி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ வந்து வாரம் ஒரு முறையாக போட்டுட்ருக்கிறனால ஸோ நீங்கள் வந்து இமெயிலுக்கே நேரடியாக அனுப்பிடுங்க அப்புறம் பயிற்சியில் கலந்துக்கிற சம்மந்தமாக கேட்டிருக்கீங்க பலரும் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து பயிற்சியில் பணம் கட்டி சேரணுங்கிறது இல்லை ஐயா நீங்கள் வீட்டில் சம் பண்ணுற சமையல ஒரு அஞ்சு பாசலை பிரித்து அதை ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து எடுங்க அப்புறம் ஒரு ரோட்டில் இப்போ லாக்டவுன்ஸ் எல்லாம் வரப்போகுது எவ்வளோ பேர் உணவுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அன்புக்கு ஏங்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி மக்களிடம் போய் உணவு கொஞ்சம் சப்ளை பண்ணிவிட்டு அவங்ககிட்ட செல்ஃபி எடுத்து எனக்கு அனுப்புங்க நான் உங்களுக்கு இலவசமாகவே பயிற்சிகளில் ஆட் பண்ணி போய்டுறேன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் அப்படி பண்ணுறீங்க ஆச்சுங்களா நீங்கள் எனக்கு பணமாக அனுப்புனாலோ நானும் போய் அதை தான் பண்ணணும் ஆச்சுங்களா ஆகவே நீங்கள் தயவு செஞ்சு இது போல் ஒரு சேவையை போல் பிரம்மசரிய சகோதரர்கள் தன்னையே தனக்குள்ளாக காத்து கொண்டு இருப்பவர்கள் இது போல் செய்யலாம் இந்த மாதிரி செய்கிறதுக்காக நான் பயிற்சி இலவசமாகவே சேர்ந்துக்கலாம் ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க நான் எம்ஐடியில் படிக்கிறேன் நான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறேன் அங்கே படிக்கிறேன் இங்கே படிக்கிறேன் ஆனால் உங்கள் பயிற்சியில் சேர்ந்துக்கணும்னா எங்கள் அம்மா அப்பா கிட்டே சொன்னால் அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஐயா நீங்கள் சுய இன்பம் பண்ணும்போது கண்ட கண்ட தவறான விஷயங்களை வாழ்க்கையை சீரழிச்சு கொள்ளும் போது அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டா செஞ்சீங்க சொல்லிட்டா இந்த வேலையெல்லாம் செய்கிறோம் தவறு செய்கிறக்கு இனிக்குது ஒரு நல்ல விஷயங்களில் ஒரு பயிற்சிகளில் சேரும்போது தன் வாழ்க்கை மேம்படும்னு தெரியும் போது உடனே ரொம்ப நல்லவனாக தாய் தந்தையாரிடம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் தாய் தந்தையர்கள் இருக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சுங்க இரண்டு மூன்று சகோதரர்களுக்கு பத்தொம்பது வயசு ஆகியிருக்கும் பசங்களுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆகியிருக்கும் பதினாறு வயசு ஆகிருக்கும் தாய்மார்கள் எனக்கு மெயில் அனுப்புகிறாங்க ஐயா இந்த மாதிரி என் பையன் தப்பு பண்ணுறானாட்டு இருக்கு ரொம்ப
ஸோ அந்தளவுக்கு வெளிப்படையாக எல்லோரும் இருக்கிறது இல்லை இருந்தாலுமே நீங்கள் உங்களுக்கு உள்ளார்ந்த இருக்கும் ஒரு ஒரு ஆர்வத்தின் மூலமாக இது ஒரு ஆன்மீக பயிற்சி யோக பயிற்சி பாரத தேசத்தில் யோகம் பண்ணுறதுக்கு யாராச்சும் தடை சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களோட ஒரு பைத்தியக்காரங்க யாருமே இல்லை ஆச்சுங்களா ஆகவே பெற்றோர்கள் சம்மதம் கொடுத்தாலும் கொடுக்காவிட்டாலும் தன்னை மேம்படுத்தி கொள்கிற த தன்னை உணர்ந்து கொள்ள விரும்பும் ஒவ்வொருவருமே பிரம்மசரிய வீடியோஸ் ஆழ்ந்து பாருங்கள் பயிற்சிகளில் கலந்து கொள்ளுங்கள் கட்டணம் கூட நான் இப்போ இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் சேவை மனப்பான்மை இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை உங்களால் சேவையெல்லாம் பண்ண முடியாது நானெல்லாம் போய் எல்லாம் அப்படியெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இது ஒரு கமிட்மெண்ட்டுக்காக நீங்கள் ஒரு ஒரு ஐநூறுரூவா ஆயிரரூவா கட்டுறதுல ஒன்றும் குறைஞ்சிட மாட்டேங்க லட்ச கணக்கில் வருஷக்கு வருஷ கணக்கில் ஃபீஸ் கட்டி பள்ளி கல்லூரிகளில் படிக்கிறோம் பிரயோஜனம் ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டால் கேள்விக்குறி மட்டும்தான் ஆச்சுங்களா ஆகவே உங்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்திக்கிறதுக்கு தயவு செஞ்சு பயிற்சிகளில் இணைஞ்சு கொள்ளுங்கள் ஏன்னா ஆன்லைன் இன்னும் எவ்வளோ நாள் இருக்குன்னு தெரியாது இந்த உலக ஊழி காலங்களில் போயிட்டு இருக்கிற கா காரணத்தினால நேரடியாக சந்திக்கிறதுக்கும் அங்கங்கே அடைப்பு வருது அப்புறம் இது வந்து இந்த சில சில விஷயங்கள் வந்து மக்களுக்கு தெளிவு கிடைக்க ஆரம்பித்து அரசாங்கத்திற்கோ இல்லை பெரிய பெரிய ஆட்களுக்கோ எதிராக மக்கள் திரும்பும் காலமும் வரும் அது போலலாம் வரும்போது இணையதள வசதி கட் பண்ணுறது அப்புறம் இது போல் நம்முடைய பல்வேறு விஷயங்கள் கட்டாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது ஆன்லைனில் கூட படிக்க முடியாது ஆச்சுங்களா ஆகவே வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க கலந்து கொள்ளுங்கள் அதுக்கான எல்லா கேட்டையும் நான் ஓப்பன் பண்ண இலங்கையில் இருக்கேன் நான் அங்கே இருக்கேன் இங்கே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு முடியல அப்படின்லாம் சொல்ல வேண்டியதில் கலந்து கொள்ளுங்கள் இப்போ வேக வேகமாக கேள்வி பசுக்குள்ளே போயிடலாம் வாழ்க வளமுடன் தியர் பிரகாஷ் பிரதர் மை மைண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் ஃபியர் அண்ட் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ப்ரோ ஹவு கேன் ஐ கெட் ரிட் ஆஃப் திஸ் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் டூயிங் மெடிடேஷன் முத்திரை பயித்தல் அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் இன் ஆஃபீஸ் தேர் ஐ கேனாட் டூ மை மெடிடேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் சர்க்கமன்ஸ்டன்சஸ் worrying about my old parents and my kids and future uh, fear is the biggest enemy bro valga valamudan fear vande biggest enemy kedaiyadu achingala fear vande nammal awareness pannudhu oru sila vishayangal nam echerigiya irukkanum tannul nilaippadatku thammudaiya uyirum udalum yenguvadhu da adu fear a varudhu alladhu balaveenama irukrom abdingiradhu kaatudhu aana thoughts irukku illaingala and the fear enum unarvu அது ஒரு உணர்வு அந்த உணர்வு கூட நீங்கள் எண்ணங்களை போட்டு துணிக்கிறீங்க இல்லையா ஐயோ எனக்கு இங்கே வந்து திக்கு திக்குன்னு இருக்குது ஆனால் இதுக்கான காரணம் என்ன தெரியுமா எனக்கு இன்றைக்கி காலையில் எனக்கு ஐம்பது ரூபா பணம் கம்மியாக இருக்குது பாக்கெட்டில் நூறுரூவா கம்மியாக இருக்குது அதனால தான் திக்கு திக்கு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதுதான் அது ஃபியரை எச்சு பண்ணிகிட்டே போகுது உணர்வுகள் உடலில் ஏற்படும் ரசாயன மாற்றங்களை அது நிகழ்ந்து விட்டு போகட்டும் அப்படின்னு விட்டுட்டு எண்ணங்களை எண்ணங்களாகவே போகட்டும்னு விட்டுட்டு நீங்கள் அதை சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கிறீங்க இல்லையா அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து யோசி 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 உங்களை நீங்கள் பலவீனப்படுத்திக்கிறீங்க இல்லையா அது உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது ஆச்சுங்களா எண்ணங்கள் வருவது இறைவெளிப்பாடு எது எண்ணங்கள் வரும் நீங்கள் எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ அது வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் முதல் புறக்கணிக்க பழகுங்க ஒரு ஃபியர் வந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த ஃபியர் தொடர்பாக வரும் சிந்தனைகளை முதல்ல தூக்கி வீசிடுங்க ஆச்சுங்களா நீங்கள் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபியர் நீங்கள் தொட்ட சரிஞ்சிங்கன்னா இன்னொரு ஃபியர் அது ஒரு இடத்த தன்னை நிரப்பிக்கொள்ள புது புது எண்ணங்கள் வந்துட்டே தான் இருக்கும் எண்ணங்களை நிறுத்தவே முடியாது ஆனால் அதை நீங்கள் சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கொண்டு ஆட்பட்டு அதில் சீரழிறீங்க பார்த்தீங்களா அதை நீங்கள் புறக்கணிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நாளடைவில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபியர் அப்படிங்கிற விஷய பெரிய பாதிப்புகள் குறையும் உடல் அளவிலும் மன அளவிலும் நீங்கள் பலவீனமாக இருக்கலாம் பலவீனமாக இருக்கிறதுக்கு உங்களை நீங்கள் மேம்படுத்தி கொள்ளும் தவ முறைகள் பயிற்சி முறைகள் செஞ்சுட்டுருங்க மனசு எம்டியாக இருக்கணுங்க உள்ளே ஒன்றுமே செய்யக்கூடாதுங்க வெளியில் வேலை செய்யணுங்க புரியுதுங்களா இவ்வளோதான் விஷயம் உள்ளுக்குள்ளே ஒன்றுமே இருக்கக்கூடாது ஃபியர் வந்தாலும் சரி வரட்டும் ஆனால் எந்த எண்ணமும் இல்லாமல் இருக்கணும் எந்த சிந்தனைகளும் இல்லாமல் இருக்கணும் எண்ணம் கூட வரட்டும் ஏதோ வருது அழடா அதை எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வருது ஆனால் அதையவே எடுத்து சிந்தனைக்கு எடுத்து ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்து அப்படியே உள்ளே போய் அதில் சுழலில் சிக்கிக்கூடாது புரிஞ்சுதுங்களா ஆற்றுல சுழல் வருது சுழல் வரும் குப்பைகள் வரும் எல்லாமே வரும் ஆனால் நாம் தான் என்ன பண்ணணும் ஆற்றுல குப்பை வந்தால் அது தானாக போயிடும் ஆற்று குப்பை தானாக போயிடும் ஆனால் சுழல் வருது அதுவும் தானாக போயிடும் அது நான் போய் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் அடக்கிறங்கிற பேரில் அதுக்குள்ளே போய் அந்த குப்பை எடுத்து எடுத்துக்கிறதோ அல்ல சுழல்குள்ளே கை கால் விடுறதோ ஆகாது ஆச்சுங்களா இது அதனால் வந்து இந்த ஃபியரு அதெல்லாம் வரும்போ
அண்ணா வணக்கம் பேசிக்கலி நான் ஒரு சாய்பாபா பக்தன் என் வாழ்க்கையில் எல்லோரும் என்னை விட்டு செல்லும் ஒரு தருணத்தில் அந்த நொடியில் நான் இருக்கிறேன் என்று என் கையை பிடித்து ஒவ்வொரு நொடியிலும் என்னோடு இருந்து வழி நடத்துபவர் என் சாய்பாபா நான் அவரை அப்பா என்றே அழைப்பேன் அவர் என் கையை பிடித்து கொண்ட அன்றிலிருந்து இன்று வரை அவரை பார்க்காமல் என் நாள் முடிந்ததே இல்லை நான் வெளியில் எங்கு சென்றாலும் அவர் உருவத்தை ஒரு வாகனத்திலோ அல்லது ஒரு புகைப்படத்திலோ அவரை நினைத்து உடனே பார்க்கிறேன் இதற்கு என்ன பொருள் இந்த நிகழ்வை ஓர் அதிசயமாக என்னவே தோன்றுகிறது அவர் சிவரூபம் அவர் என்னோடு இருந்து என்னை வழி நடத்துகிறார் என்பதை தாண்டி ஏதோ ஒன்று இருப்பதாக உணர்கிறேன் அது என்னவென்று தெரியவில்லை அது என் சிற்றறிவுக்கு எட்டவில்லை உங்கள் வழி சொல்லுங்கள் அண்ணா வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது நிறைய சித்தர்களை பற்றிய செய்திகளையும் அதிசயங்களையும் கேட்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அதுவாக தேடி வருகிறது அவர்களின் அருள் இருந்தால் மட்டுமே அவர்களின் செய்தி நமக்கு வந்து சேரும் என்கிறார்கள் இது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன வாழ்க வளமுடன் சாய்பாபா போன்று ஜீவ சமாதி அடைந்தவர்களிடம் நாம் பேச முடியுமா அவர்களின் தொடர்பு கொண்டு அவர்களின் நேரடி வழிதாட்டுதல்களை பெற்று வாழ்வில் முன்னேற ஆவலாக உள்ளேன் வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரரே நீங்கள் சொன்ன இதே அனுபவங்கள் தான் எனக்கு குரு வேதாத்ரி மகரிஷியின் இதில் ஏற்பட்டது வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்படுற சூழ்நிலையில் எந்த வழியுமே இல்லாமல் குழப்பத்தில் இருக்கிற சமயங்களில் இது இறைவன் நமக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்டுகிறார் அப்படிங்கிறதுக்கான உணர்த்துதல் தான் எல்லாம் உள்ள இறைவன் நம்ம கூடவே பயணிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்கான உணர்த்துதல் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது போன்ற நல்ல விஷயங்கள் அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்றுமா வந்துட்டு இருக்கு இன்னொன்று ஒட்டுமொத்த உலகம் மிக வேகமாக ஊழி காலத்தையும் அழிவையும் நோக்கி பெரும்பாலான மக்கள் பைத்தியக்காரர்களாகவே இருக்கின்ற காரணத்தினால இப்போ வந்து நாம் எப்படி சொல்கிறதுங்க நமக்கு வந்து இந்த உழல் சுலக இதில் உழந்துகிட்டே இருக்கும்போது நம் பார்வைக்கு சில விஷயங்கள் தட்டுப்படுது அப்படிங்கும்போது அது இறைவனின் உணர்த்துதல் தான் ஆச்சுங்களா நாம் வந்து இப்போ நீங்கள் சாய்பாபா பற்றி பார்க்குறீங்க அதே போல் சித்தர்கள் விஷயங்கள் கேட்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ளஸ்டு தான் அதை பற்றி கேட்கணும்னு தோன்றதே நீங்கள் ஒரு ப்ளஸ்டு பர்சன் தான் அர்த்தம் ஆகவே பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக வாங்க உங்களை நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக்குவாங்க எதுவுமே ஒரு விஷயம் உங்களுக்குள்ளே வந்து உணர்த்தப்படுது தோன் தூண்டப்படுது தோன்ற வைக்கப்படுது அப்படின்னா அது எல்லார் கண்லேயும் தான் படுது ஆச்சுங்களா எல்லாருமே தான் பார்க்குறாங்க தினம் தினம் பார்க்குறவங்க இருப்பாங்க தினம் தினம் ஆனால் அதை கேட்ச் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லைங்களா அது ஒரு சிலர் தான் நம்ம பிரம்மச்சரிய சேனல் வீடியோஸ் பார்க்குற மாதிரி ஒரு சிலர் தான் எல்லார் கண்லேயும் பட்டாலும் ஒரு சிலர்னால தான் அது கேட்ச் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு வர முடியுது அதில் ஒருவராக நீங்கள் இருக்கீங்க இறைவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவராக இருக்கீங்க நீங்களும் அதை தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்குள்ளாக விழிப்பு நிலையோடு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆகவே பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க அப்புறம் சித்தர் சமாதிகளில் நீங்கள் போய் தவம் பண்ணலாம் அவங்கெல்லாம் வந்து எப்போதுமே பறநிலையோடு சிவநிலையோடு தன்னை ஐக்கியப்படுத்தி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் சூன்யத்திலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்க வாழ்ந்தவங்க அது அந்த நிலைக்கு நம்ம போகும்போது எல்லாம் உள்ள இறைவனே நமக்கு என்னென்ன தேவையெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா உங்களுக்குள்ளாக சிவபெருமானே இருக்கார் எல்லாம் உள்ள சிவமே உங்களுக்குள்ளாக தான் இருக்கார் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தர்களும் சிவமாக மாறினவங்க தான் தன்னை பரபிரமத்தோடு இணைச்சு கொண்டவங்க தான் சாய்பாபா முதல் கொண்டு ஸோ நம்ம அந்த நிலைக்கு நம்மை மேம்படுத்தி கொள்ளுவதே அவர் அவர்கள் சொல்லுவதை ஃபாலோ பண்ணுறதே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர்கள் ஆசீர்வாதம் அவர்கள் அவர்களுக்கு உண்மையிலேயே நம்ம ஒரு நன்றியோடு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறக்கு ஒரு அர்த்தம் அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஆச்சுங்களா அதுவே அவங்களோட பிளஸ்ஸிங்காக மாறிடும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டு வைத்து பொட்டு பூவெல்லாம் வச்சு எல்லாம் சுற்றி சுற்றி வந்து சா கோயிலில் வச்சு சாமி கும்பிட்டே இருக்கிறீங்களே நட்டகளும் பேசுமோ நாதன் நமக்குள்ளே இருக்கு இல்லையேன்னு சிவவாக்கியர் சொல்லுவார் அதே மாதிரி நாம் வந்து நமக்குள்ளே எல்லாம் உள்ள இறைவனை வைத்து கொண்டு இறைவனை நமக்குள்ளாக இருக்கும்போது நாம் அதை அதில் கொண்டு மேற்கொண்டு எப்படி வர்றதுன்னு தான் பார்க்கணும் நீங்கள் சித்தர் சமாதி போன்ற இடங்களுக்கெல்லாம் தாராளமாக போகலாம் ஏன்னா அவங்க சூன்ய நிலையில் சிவ நிலையில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் அங்கே போய் உட்காந்து தவம் செய்யும் போது உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் மனநிலை எல்லாமே மேம்பட்டு வர்ற இயல்பாகவே உணரலாம் அதுக்கான அமைதி இருக்கணும் முதல் ஆச்சுங்களா எல்லாரும் கச்ச கச்ச கச்சான அங்கே போய் சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு இருந்தால் அங்கே பெருசாக இருக்காது அதே நிலையில் நீங்கள் எங்கே தவம் பண்ணுறீங்களே அங்கேயே எந்த சித்திரை நினைக்கிறீங்களோ அந்த சித்திரை மனசார வேண்டி அந்த சாய்பாபாவை வேண்டி உட்காந்தீங்கன்னா அவர்களின் அருள் தானாக வந்துடும் ஏன்னா அவங்க பரபிரமமாக பிரபஞ்சம் பூரா நிறைஞ்சிருக்காங்க ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அடுத்து என்னிடம் எல்லாம் இருந்தும் ஒரு பிச்சைக்கார மனநிலையில் வாழ்ந்து வருகிறேன் வாழ்வில் அடுத்த நிலைக்கு போகாமல் ஒரே இடத்தில் நின்று கொண்டு இருக்கிறேன் ஒரு சூ
எங்கும் தோல்வி எதிலும் தோல்வி தகுதி இல்லாத ஒழுக்கம் இல்லாத அரசாங்க வேலை அருமையான குடும்பம் என எல்லாம் அமைந்து விடுகிறது அண்ணா எல்லா தகுதியும் ஒழுக்கமும் இருந்து எதுவுமே அமையவில்லையே என நினைத்தால் வெறுப்பாக இருக்கிறது என்னை காயப்படுத்தியவர்கள் எல்லாம் முன்னேறி விட்டு சென்று விட்டார்கள் காயப்பட்ட நான் இப்போதும் அங்கேயே நிற்கிறேன் முன்னேற்றம் ஏதுமின்றி என் மேற்கண்ட சந்தேகங்களுக்கு உங்கள் பதில் வேண்டுமன்னா நான் பிரம்மச்சரியத்தில் ஒரு வருடத்தை கடந்து ரீலாக்ஸ் செய்து தங்களின் வழிகாட்டுதல் மற்றும் சித்தலின் ஆசியாலும் தூய பிரம்மச்சரியத்தில் இப்போது பத்து நாட்களை கிடைக்கிறேன் சில நேரங்களில் பிரம்மச்சரியத்தில் ஒரு வருடத்தை கடந்து ரீலாக்ஸ் செய்து பத்து நாட்கள் வந்திருக்கிறோம் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாமல் இருக்கிறோமே இதற்கு பிரம்மச்சரியம் கடைபிடித்து என்ன பயன் தீயவர்களெல்லாம் சிறப்பாய் வாழ நான் மட்டும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் என்னும் எண்ணம் வருகிறது என்னால் இந்த எண்ணத்திற்கு பதில் கூற முடியவில்லை எனக்கு வழிகாட்ட இறைவன் அனுப்பிய தூதுவனாக உங்கள் உதவியை வேண்டுகிறேன் வாழ்க வளமுடன் சகோதரே உலகம் வேக வேகமாக ஓடுது எதையோ ஜா சாதிக்கிறோ எதையோ ஜெயிக்கிற கோடுற ஓடுறோங்கிறாங்க இல்லையா எடுத்தேன் பல பிறவி பிறருக்கு உழைத்தே ஏழையானேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓடுறாங்க ஓட்டம்தான் அங்கே எந்த நிறைவும் கிடையாது நாம் ஏனுங்க இந்த பூமியில் எப்போங்க வந்தோம் ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தோம் இன்னொரு முப்பது நாற்பது வருஷம் கழித்து நம்ம வாழ்க்கை இருக்காது பூமியில் இருக்காது இந்த உடலை வச்சு கொண்டு இருக்காது ஆச்சுங்களா அப்படி அப்படி ஒரு நிலையற்ற இந்த வாழ்க்கையில் இந்த பூமியில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் யோசிச்சு பாருங்க கோடான கோடான கோடானி வருடங்கள் கோடான கோடி வருடங்கள் நம்ம இருந்திருக்கிறோம் ஆன்ம நிலையில் இருந்திருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ கோடான கோடான கோடி வருடங்கள் ஆன்ம நிலையில் இருக்க போகிறோம் ஆச்சுங்களா இப்போ இடைப்பட்ட இந்த காலகட்டத்தில் நீ அந்த படிக்கட்டில் நிற்கிற நீ இந்த படிக்கட்டில் நிற்கிற அதில் இதில் இதில் இதுலேன்ட்டு நம்ம குழப்பிக்கிறோம் ஆனால் நம்ம ஏன் இந்த பிறவி எடுத்து வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதே தன்னை உணர்ந்து கொள்ளுவதற்காகவே நமக்கு இந்த பிறவி கிடச்சிருக்கு நம்மை உணர்ந்து எல்லாம் உள்ள இறைவனை உணர்ந்து ஏன்னா உடல் இருக்கும்போது தான் உணர முடியும் அந்த உணர்வுகளை உணர்ந்து உணர்ந்து அனுபவிக்க முடியும் அப்போது அதுக்கு பிரம்மஸ்வரிய ஆற்றல் இருக்கும்போது இன்னும் முழுமையாக நடக்கும் இனப்பெருக்க செயல்பாடுகள் அப்படிங்கிறதை நோக்கி அதை சுற்றி விதிக்கப்பட்ட சட்ட திட்டங்களை நோக்கி அப்புறம் இந்த உலக இன்பங்களை நோக்கி ஓடுறதுக்கான தேவைகளே இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்க சகோதரர் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது ஆனால் பிச்சைக்கார மனநிலையில் இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அந்த அப்படி தான் நானும் ஆச்சுங்களா உங்கள் கூட தான் நானும் வந்துட்டு இருக்கேன் எல்லாமே இருக்குது இல்லைங்காத அளவுக்கு எல்லாமே இருக்குது ஆனாலுமே நம்ம எதிரி போய் சீக்கிக்கிறதுக்கான மனநிலை வராது புரிஞ்சுதுங்களா சிவநிலையில் சூன்ய நிலையில் அமைதி நிலையில் இருந்து இதுதான் நிரந்தரம் எது நிரந்தரமோ அதை நம்ம பிடிச்சிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இறைவன் திணிக்கிறார் இறைவன் உங்களுக்காக கொடுக்கிறார் ஆச்சுங்களா அப்போது இந்த நிலையில் நீங்கள் தவம் தான் தவம் செய்து வாழ்வாரே வாழ்வர் மற்றெல்லாம் அவம் செய்து பின் செல்பவர் ஆச்சுங்களா தவத்தை இறைவன் நமக்காக கொடுத்திருக்கிறார் இப்போ நீங்கள் பஸ் ஸ்டாப்பில் நிற்கிறீங்க ஒரு பஸ் சேர்றக்கு அப்போது அது ஒரு அரை மணி நேரம் நிற்பீங்களா அந்த அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் கீழ் படிக்கட்டில் நின்னா என்ன மேல் படிக்கட்டில் நின்னா என்ன எங்கே நின்னா என்ன நம்ம ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையில் இந்த இந்த மனித வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது கொஞ்ச காலம் தானே இதில் நீங்கள் அடுத்தவர்களை கம்பேரே பண்ண வேண்டியதில்லை இது நம்முடைய நமக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு சரிங்களா நமக்கு கிடைத்த பொக்கிஷமான வாய்ப்பு இது இப்போ இந்த சமயங்களில் ஒரு அமைதி இருந்துருமா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில் வளர்ந்துட்டு இருக்கிறவங்க நான் எலும்பை கடித்த மாதிரி கடித்து 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 அதுலேருந்து ரத்தம் வந்து தன்னுடைய ஆற்றலை இழந்து ஒரு செஞ்சதையவே செஞ்சுட்டு ஆச்சுங்களா அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேங்க ஒரு 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 ஆண் மகன் ஒரு ஒரு வாழ்க்கை கதையை எடுத்துக்கலாம்னு வைங்களேன் ஒரு ஆண் மகன் சூப்பர் கவர்மெண்ட் வேலை சூப்பர் அழகான மனைவி சூப்பர் கல்யாணம் முடிச்சு காலம் முழுக்க தன் இன்பங்களை எல்லாம் புறக்கணிச்சுட்டு குழந்தைகளுக்காக ஓடுறது சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஓட்டம் ஓட்டம் ஓட்டம்ட்டு கடைசியில் டாக்டருக்கும் படிக்க வச்சு பெரிய பெரிய படிப்பு படிக்க வச்சு தோட்டங்காடு வாங்கி எல்லாமே பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த பசங்க நாளைக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா இந்த கிழவனுக்கு வேறு வேலையே இல்லை ஓடிகிட்டே இருக்கிறேன் சும்மாவே இருக்கிறது இல்லை சரிங்களா இது போல் இதே மாதிரி வாழ்க்கை துணை யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் உயிரையே கொடுப்பீங்க எல்லாமே பண்ணுவீங்க அப்போத்திக்கு நல்லா இருக்கும் நல்லா பேசுவாங்க எல்லாம் அப்புறம் ஏதேனும் ஒரு கா குறிப்பிட்ட காலகட்டம் வரும் சொர்க்கத்தின் தேவதையாகவே இருந்தாலும் உங்களை தூக்கி போட்டு முதிச்சுட்டு உங்களை மரியாதை இல்லாமல் ஒரு ஒரு அவமானம் செலுத்தி வரும் காலங்களும் வரும் அதே நீங்கள் பார்ப்பீங்க கண்ணார பார்ப்பீங்க அப்போது நம்ம பண்ணுற எல்லாமே தேவையற்ற ஆணிகள் தான் அப்படிங்கிறத எப்போ புரிஞ்சுக்கிறோமோ இந்த வாழ்க்கையில் சுற்றிகிட்டே இருந்தால் சுற்றிகிட்டே இருக்கலா
சிவநிலையில் தவங்களில் அதிகப்படியான காலங்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ இருக்கிற களி காலங்களில் உங்களுக்கு வந்து நம்ம நினைக்கிற அடுத்தவர்களை கம்பேர் பண்ணி நினைக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது நம்மை மேம்படுத்தி கொள்வதற்கு இறைவனோடு நம்ம எவ்வளோ காலம் ஐக்கியப்படுத்தி ஐக்கியப்படுத்தி போகிறோமோ அதுதான் நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கையிலே ஒரு அர்த்தமாக மாறும் ஆச்சுங்களா ஸோ இந்த நாய்க்குட்டி இன்னொரு நாய் ஒரு நாயோடு புணர்ந்து கொண்டு இருக்கிறத இன்னொரு ஆண் நாய்க்கும் வந்து வேடிக்கை பார்க்குற மாதிரி தான் ஆச்சுங்களா ஆற்றல் விரயம் பண்ணுது அது அது இந்த இது வந்து இதுவும் பார்த்துட்டு மனதளவில் பலவீனமாகிட்டு இருக்கிறனால பயன் இல்லை தன்னை மேம்படுத்தி கொள்ள அது அது வந்து இதையெல்லாம் துறந்துடலாம் புரிஞ்சுதுங்களா இறைவன் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம கொடுக்க மாட்டேங்கிறா அப்படின்னா அது இறைவனின் திட்டம் இறைவனின் நமக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதம் அப்போது இந்த பக்கம் பாதை இல்லைங்கும் போது இன்னொரு பாதை இருக்குல்ல அந்த பாதையில் வாங்க பிரம்மசரீரத்தில் நல்லா பிடிங்க ஸ்ட்ராங்காக வாங்க என் கூட பயணிங்க சரிங்களா வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரன் யார் யார் எது எதுக்கு தகுதியுடையவராக இருக்கீங்களோ அந்த தகுதியோடு இணைந்து இறைவனின் ஆசீர்வாதம் நிச்சயமாக கிடைக்கும் ஆனால் அதுக்கான நல்லதாக இருந்தால் மட்டும்தான் கிடைக்கும் உலகமே மோசமாகி நம்ம ஒருத்தர் மட்டும் நல்லவராக இருக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது நல்ல மோசமான விஷயங்கள் நம்ம கூட ஒட்டாது புரிஞ்சுதுங்களா அப்படி போனாலும் ஒட்டுனாலும் ஒரு சில வருடங்களை நீங்கள் பிச்சுட்டு வெளியில் வந்துடுவீங்க அதுக்கு இந்த அமைதியில் இருக்கிறது கூட நல்லதுன்னு நினச்சிக்கோங்க வாழ்க வளமுடன் ஒரு ஸ்மால் ரெக்வஸ்ட் பீப்புள் லைக் மீ ஹூ ஆர் அடிக்டட் ஃபார் மாஸ்டர்பேஷன் ஃபார் மோர் தென் டென் இயர்ஸ் செலிபஸி ஃபாலோ பண்ணும்போது என்ன டயட் சாப்பிடணும் சடனாக இந்த அடிக்ஷன் இஜாக்குலேஷன் வெளியே வரும்போது நம்ம பாடி எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அதை பார்த்து நாங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் ஒரு வீடியோ போடுங்க பிரதர் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஐ எம் வாட்சிங் ஃபார் யுவர் வீடியோஸ் லாஸ்ட் ஒன் மந்த் ஃபாலோயிங் செலிபஸி வாழ்க வளமுடன் எப்போதுமேங்க உணவு ரொம்ப ரக ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஒரு வேலை சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா தினமும் தானாகவே ஒரு யோகியாக மாறிடுவீங்க பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிச்சு ஒரு வேலை உணவோடு நிறுத்திட்டு வந்தீங்கன்னா இரு வேலை உணவு சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு போகி திருமணம் முடிஞ்சு வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஆற்றல் விரயம் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு போகத்திற்கு அடிமையாகி போகிறவங்களுக்கு ரெண்டு வேலை உணவு அதிகம் போதும் மூணு வேலை உணவு சாப்பிட்றாங்க இல்லைங்களா அவங்களாம் ரோகிகள் நோய் வந்துட்டே இருக்கும் உடலுக்குள்ளேயே வேலை நடக்கும் வெளியிலேயும் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க நிம்மதி அமைதியும் இருக்காது நிம்மதியும் இருக்காது தூக்கம் இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது மூணு வேலை சாப்பிட்டா ஆச்சுங்களா அதனால் உணவு அப்படிங்கிறது உடனடியாக குறைக்க முடியாது ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலைக்கு தகுந்த உணவை எடுத்துக்கலாம் வேலை என்ன வேலை செய்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த உணவை எடுத்துக்கலாம் அப்போது நீங்கள் உணவில் தான் பிடிக்கணும் முதல் முதல்ல வந்து உணவு குறைச்சிடணும் வாட்டர் ஃபாஸ்டிங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் போட்டிங்கன்னா ரெண்டு நாள் பிரம்மச்சரியம் கடந்தாச்சு அடுத்தது உணவு அளவை வந்து இயற்கை உணவுகளை அதிகமாக சேர்த்திக்கலாம் ஒரு வேலை திட உணவு ஒரு வேலை இயற்கை உணவை எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் நாளாக 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 நீங்கள் ஆற்றல் விரையம் செய்யாமல் இருந்தீங்கன்னாலே உடல் ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷராக இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட் லைன் வரும் ஸோ இதையெல்லாம் கடந்து வரணும் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் வரை எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் ஒரே மாதிரி இல்லை ஒரு ஜட்டி எடுத்து எல்லா எல்லாருக்கும் பொருந்தாது ஒரே சைஸு அந்த மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் ரியாக்ஷன்ஸை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும் பத்து வருட காலம் சுய இன்பத்தில் நீங்கள் உங்களை இழந்திருக்கீங்க அப்படின்னா பத்து வருட கால அனுபவம் உங்ககிட்ட இருக்கு நீங்கள் ஒன்று புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணல பத்து வருட அனுபவம் பத்து வருடம் எத்தனை தடவை உழுந்துருக்கிற உழுந்துருக்கிறேன்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ அந்த பத்து வருட அந்த வாழ்க்கை சூழ்நிலையில் இது பண்ண நான் இந்த சிக்கல் இருந்தேன் இந்த மொபைல் எத் எதுனால நம்ம இந்த சுய இன்பத்தில் விழுந்தோம் மொபைல் ஃபோன் தான் தொல்லை அப்படிங்கும்போது முதல்ல ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாளுக்கு அதை சுத்தமாகவே புறக்கணிச்சிடலாம் இல்லையா தேவையே இல்லை அப்படின்னு தூக்கி வீசிடலாம் இல்லைங்களா ஆனால் சில விஷயங்கள் நம்ம தொழில் பண்ணுவோம் பிஸ்னஸில் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளை தேவைப்படலாம் அப்போ டைமிங் ஒதுக்கிட்டு சில காலம் மட்டும்தான் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ உங்களுக்குள்ளாக சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போட்டு ஒரு முடிவெடுத்து ஒரு கோல் செட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களால் நிச்சயமாக வர முடியும் ஏன்னா எல்லாம் உள்ள இறைவனே உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறாரு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்குள்ளாக நீங்கள் உங்களை உறுதிப்படுத்திட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மேலே வர முடியும் ஒரே முட்டா வந்து நீங்கள் பத்து நாள் கடந்துட்டீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் லாஸ் ஆகிடலாம் ஆனால் நீங்கள் விழிப்போடு இருக்கீங்க இதனால நான் லாஸ் ஆகிட்டேன் அப்படின்ட்டு ஆகவே மன உறுதியோடு பிரம்மசரீரத்தில் ஸ்ட்ராங்காக வர்றதுக்கு உங்களுடைய ஒவ்வொரு தோல்விகளும் ஒரு அனுபவங்களாக
நம்ம செஞ்சு பாவ புண்ணியம் எல்லாம் விந்து சக்தியோடு போகு ஒரு நிமிஷ இன்பத்துக்காக அதை நம்ம இழக்கிறோம் ஆச்சுங்களா அதை நல்லா மனசில் வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இது தப்பு தான் ஆனாலும் இது மாதிரி எத்தனையோ நாள் நடந்துருச்சு இனியாயினும் உறுதியோடு இருப்பேன் இன்னைக்கு தை முதல் நாள் இன்னைக்கு தாய் தை மாதம் அப்படிங்கும்போது தாய் மாதம் ஆச்சுங்களா தன்னுடைய தை அதாவது தந்தையாக நம்ம இருக்கிற ஒரு ஒரு ஆண்மகளும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உறுதியோடு பிரம்மச்சரிகள் ஸ்ட்ராங்காக வரணும் இது உங்கள் பசிக்கு நீங்கள் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் ஆச்சுங்களா நான் சொல்லலாம் நான் வாயில் என்ன வேணாலும் பேசிடலாம் அப்படிங்க இப்படிங்க இப்படிங்க அப்படிங்க நல்லா பேசிடலாம் நான் மட்டும் இல்லைனா பல யூடியூபர்ஸ் என்ன வேணாலும் பேசலாம் ஆனால் எண்ட் ஆஃப் தி டே உங்கள் பசிக்கு நீங்கள் தான் சாப்பிடணும் அப்போது உங்கள் பிரம்மச்சரிய பயணத்துக்கு நீங்கள் தான் இன்புட் போடணும் நீங்கள் தான் எஃபோர்ட் போடணும் யோக பயிற்சி அதிகம் பண்ணுறது கோல்டு ஷவர் பண்ணுறது வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் எடுத்துக்கிறது இதெல்லாம் சில சில வாய்ப்புகளை தான் நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம சேனல் முழுக்கவே சொல்லி வச்சுருக்கோம் இப்படி பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணுங்கன்ட்டு ஆனால் திரும்பவும் வந்து முதலேருந்து கேள்வி கேட்பாங்க என்ன பண்ணுறதுங்க என்ன பண்ணுறதுங்க என்ன பண்ணுறதுங்க இப்படி பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணுங்கள் என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது இப்படியே தான் போயிட்டே இருக்குது ஒரு ரெண்டு வருஷமாக இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களுக்குள்ளாக தனித்த முறையில் உறுதி வராத வரையில் நம்ம எதையும் சாதிக்க முடியாது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் முறி உறுதியாக முடிவெடுங்க முதல் நாள் எடுத்து அதே முடிவு கடைசி ஒரு தொண்ணூறு நாள் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறக்கான கான்ஃபிடென்ட் மட்டும் விட்டுறாதீங்க அப்போ தான் இதில் நிலச்சி வர முடியும் சகோதரரே வாழ்க வளமுடன் நம்ம சேனல் வீடியோஸ் பார்த்துட்டே இருங்க நிறைய நிறைய டிப்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்குற இடையிடையே அப்புறம் அதே மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு முறைகளில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கோங்க உணவு அடுத்தது வந்து உடல் அளவில் யோக பயிற்சி தியான பயிற்சியாக தான் நம்ம பயிற்சி முறைகள் நிறைய கொடுத்துருக்குறோம் பதினஞ்சு நாள் கடந்தோடனே விந்து செய்யும் பயிற்சியை ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுவும் ஒரு வலிமையை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் உங்கள் டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் தவம் பண்ணலாம் தொடர்ந்து அந்த உறுதி விட்டுறக்கூடாது ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அண்ணா எனக்கு மூச்சு காற்று உச்சந்தலையிலும் கீழேயும் மாறி மாறி செல்வது தெரிகிறது சில சமயங்களில் சில நேரம் கவனித்து பார்த்தால் இன்பமாக இருக்கிறது ஆனால் நேரம் ஆக ஆக ரொம்ப எண்ணங்கள் இல்லாமல் போயிடுது ஒருவித பயம் வந்துடுது நம்ம எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திக்காமல் இப்படியே இருந்தோம்னா நம்ம வேலையெல்லாம் யார் பார்ப்பா அப்படின்னு சிந்தனையும் இல்லாமல் போயிடுச்சே அப்படின்னு பயம் வருது இந்த பயத்திலிருந்து தப்பிச்சு ஆனந்தத்தை முழு நேரமும் அனுபவிக்க முடியுமா வாழ்க வளமுடன் சகோதரே நீங்கள் வந்து எண்ணங்கள் வந்துட்டு தான் இருக்கும் வந்துட்டு தான் இருக்கும் அதை தாண்டி ஒரு ஆழ்ந்த நிலையில் நீங்கள் ஒரு துரிய நிலையிலலாம் இருக்கீங்க அப்படின்னா அது உண்மையிலே வந்து நீங்கள் பிளஸ்டு பர்சன் நீங்கள் வந்து இறைவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனிதர் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நேரங்களும் அந்த இன்பமான அந்த உணர்வு உங்களுக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கு வாழ்நாள் முழுக்க இந்த வாய்ப்பு இருக்குமா அப்படின்னா கட்டாயம் இருக்கும் நீங்கள் பிரம்மசரித்தில் இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும் ஆகவே இதை பயன்படுத்தி நீங்கள் தவத்தில் பிறவின் நோக்கமே அதுதான் மற்ற வேலைகள் எல்லாம் நீங்கள் செய்யுங்க செய்வீங்க முன்னாடி செஞ்சதை விட பெஸ்ட்டாக செய்வீங்க புரிஞ்சுதா மனசுக்குள்ளே எண்ணங்கள் வந்து 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 சிந்தனைகள் வந்து வந்து தாட்ஸ் வந்து வந்து நம்முடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மி தான் பண்ணு மனசில் எந்த எண்ணங்களும் எந்த சிந்தனைகளும் இல்லாமல் அப்பப்போ தோன்றும் போது அப்பப்போ வேலைகள் செஞ்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா முன்ன இருந்ததை விட பயங்கர பெஸ்ட்டாக நீங்கள் வேலை செய்வீங்க கைகளும் பேச்சும் வார்த்தைகளும் நடை உடை பாவனைகளும் எல்லாமே மாறி போயிடும் ஆச்சுங்களா நீங்கள் உங்களுக்குள்ளாக சுயத்தில் நினச்சிருப்பீங்க பெரிய ரிஸ்க் இல்லாமல் கஷ்டம் இல்லாமல் சாதாரணமாக எல்லா விஷயம் செய்வீங்க நீங்கள் செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த வேலைகள்னால் வர்ற டயர்ட்னஸ் உங்களுக்கு இருக்காது ஆச்சுங்களா எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஆகவே நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை செஞ்சீங்கன்னா அதில் முழுசாக கவனத்தை அப்படியே திருப்புங்க டைவெர்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அப்போது நீங்கள் செய்கிற வேலையில் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வேலைக்காரனாக இருக்க மாட்டீங்க ஒரு க்ரியேட்டராக மாறிடுவீங்க புரிஞ்சுதுங்களா அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆக்னி துரிய சக்கரங்கள் ஆக்டிவேஷன் அது எப்போதும் அந்த உணர்வுலேயே இருக்கிறது அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இறைவனுக்கு இணையான ஒரு நிலையை உங்களை கொண்டு வந்து விட்டுரும் நீங்கள் ஒரு க்ரியேட்டராக மாறிடுவீங்க யாருக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறது அவங்க சொல்லாமலேயே உணர்ந்து உணர்ந்து செய்வதற்கான பக்குவம் உங்களுக்குள்ளே வந்துடும் உங்களுக்கு தேவையற்ற விஷயங்கள் தானாக உங்களை விட்டு விலகி போயிடும் தேவையற்ற செயல்கள் குறையும் அப்போது அது வந்து நீங்கள் பயப்படலாம் ஐயோ நம்ம செய்யாமல் இருக்கமோ பண்ணாமல் இருக்க மாட்டோம் அதெல்லாம் தேவையில்லாத ஆணி தான் அதனால் பரவாயில்ல கவலைப்பட வேண்டியதில்லை நீங்கள் உங்கள் சுயத்திலே நினச்சிருங்க முத்திரை பயத்தில் முடிஞ்சால் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கோங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டைவர்ஷன் கரெக்டான பாதையில் டைவெர்ட்
அந்த காந்த ஆடல் தான் எண்ணமாகவும் வெளிப்பட்டு வருது அது வெளிப்பட்டு வந்துட்டு தான் இருக்கும் நம்ம உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அதை போய் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியலைங்கிறீங்க அது நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாத விஷயம் அது கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்குள்ளேயே கண்ட்ரோல் பண்ணி பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி ஒரு மூலையில் போய் முடங்கிடுவீங்க எதுவுமே செய்ய முடியாது அது வரட்டும் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் அதை அதை உங்களோடதை எடுத்து சிந்தனை பண்ணாதீங்க சிந்தனை அப்படிங்கிறது உங்களோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை எடுத்து யோசிக்கிறீங்க என் மனசில் எண்ணம் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் வந்துருச்சுன்னா அது நீங்கள் அது போக்கில் விட்டுறலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்கள் இழுத்து பிடிச்சிட்டோம் அதுக்குள்ளே ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து போகும்போது மனசில் என்ன பண்ண தெரியுங்களா அது சார்ந்த எண்ணங்களையும் எடுத்து எடுத்து விட்டுகிட்டே இருக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் புறக்கணித்தல் மனசை பொறுத்த வரைக்கும் புறக்கணித்தல் மனசை பொறுத்த வரைக்கும் எம்டி ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன வந்தாலும் புறக்கணி ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒரு 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 ட்ரைனிங்காகவே எடுங்க என்ன வந்தாலும் நான் புறக்கணிச்சிருவேன் மனசில் என்ன தான் எண்ணம் வந்தாலும் நான் அது பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டேன் கோபம் வந்தாலும் புறக்கணிப்பேன் என்னை நாலு பேர் அடித்தாலும் அதுக்கு மேலே வர கோபத்தை கூட நான் புறக்கணிச்சிருவேன் அப்படின்ட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு அது புறக்கணித்தல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு வலிமை கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்து சிந்திக்கிறக்க ஆரம்பிக்கலாம் சிந்திக்கிறீங்க அப்படின்னு தோணும்போதே அதை புறக்கணிச்சிருங்க ஆச்சுங்களா ஒரு 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 எண்ணத்தின் ஆயுள் அப்படிங்கிறதுங்க ஒரு நொடி கூட கிடையாது ஒரு 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 விஷயத்த நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஆயுள் ஒரு நொடி கூட கிடையாது நீங்கள் திரும்ப 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 அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறனால அது வந்துகிட்டே இருக்கு முதல்ல அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது அதை சிந்திக்கிறது அப்படிங்கிறது முதல்ல விடணும் அது பயிற்சிகள் நீங்கள் செய்ய செய்ய அதுக்கான வலிமை வந்துடும் முதல்ல வந்து தவம் தியானம் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறீங்களே தியானம் பண்ணும்போது கண்ணை மூடி உட்காடுறீங்க என்ன பண்ணுறீங்க ஏதாச்சும் ஒரு எண்ணங்கள் வருது அந்த நீங்கள் தியானத்தில் உட்கார அதை விட்டு போட்டு அந்த எண்ணத்து போகிறக்கால் ஓடுறீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் எண்ணம் வரட்டும் ஆனால் அது பின்னாடி ஓடாதீங்க அப்படியே தவத்தில் ஓகே நான் தியானம் பண்ணுறோம் ஓகே நம்ம தியானம் பண்ணுறோம் அப்படியே நீங்கள் உட்காந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா நாளாக 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 அந்த அந்த ப்யூரிஃபிகேஷன் தானாக வர ஆரம்பிச்சிடும் எடுத்தோடனே வந்து டக்குன்னு எல்லாமே சித்தியாயிரும்னு சொல்ல முடியாது சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கங்கிற மாதிரி நாளாக நாளாக நீங்கள் மெடிடேஷன் டைமிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் தொடர்ந்து விடாப்பிடியாக நீங்கள் செஞ்சுட்டு வரணும் அப்புறம் ஒரு நாள் மாதிரியே எல்லா நாளுமே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது நேற்று சூப்பராக தியானம் பண்ணிவிட்டேன் அதனால் இன்னைக்கு சூப்பராக வந்துடணும்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா அந்த எண்ணங்களே புறக்கணிச்சிடணும் சுயத்தில் அந்த நேரங்களில் அந்த நொடியில் அந்த அந்த க்ஷணத்தில் இறைவனோடு ஐக்கியப்படுத்திட்டு அமைதி அப்படியே வாழ்கிறதுக்கான முயற்சி எடுத்துக்கோங்க வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப சிந்தனைக்குள்ளாகவே உழந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை கூட நிம்மதியாக வாழ முடியாமல் குழப்பங்கள் தான் வந்துடும் ஆகவே மன உறுதியோடு ஸ்ட்ராங்காக தவம் செய்வதில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக முடியும் ஆனால் நாளாக நாளாக அதில் ஒரு வலிமை கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் வாழ்க வளமுடன் ரெண்டாவது கேள்வி ஐ எம் ட்ரைங் செலிபஸி லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அண்ட் ஆல்சோ வாட்ச் யுவர் வீடியோஸ் அண்ட் ஃபெயில்டு டூ டேஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் எயிட் டேஸ் லைக் திஸ் டைப் அண்ட் ஐ ஃபெயில்டு அண்ட் ஆல்சோ நவ் ஆல்சோ ஐ ஃபெயில்டு ரீசன் ஓன்லி என்னோட மைண்ட் கண்ட்ரோலில் இல்லை மை ஃபேமிலி இஸ் நாட் குட் ஃபார் மீ ஐ எம் ஃபஸ்ட் ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட் இன் ஃபிஃப்த் கிளாஸ் அப்புறம் பட் நவ் ஐ எம் லாஸ்ட் ரேங்க் இன் ஆல் கேட்டகரிஸ் முடியல 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 ரொம்ப வீக் வீக்காக இருக்கேன் பட் இன் மை சைல்ட்ஹுட் டேஸ் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்தேன் பட் இப்போது இல்லை அண்ணா லைஃப்பில் முன்னுக்கு வரணும்னு ஆசையாக தான் இருக்குது ஆனால் ஆனால் எந்த ஆர்வமும் என்னால் ஃபெயில் ஆகுது வாழ்க வளமுடன் திஸ் ஓவர் திங்கிங் அண்ட் இமேஜினேஷன் அண்ட் மாஸ்டர் பேசன் கில்ட் மை ஹோல் லைஃப் ஐ ட்ரைடு ஃபா ஃபாஸ்டிங் பட் அந்த நாள் முதுதான் மட்டும்தான் என்னால் கண்ட்ரோல் இருக்க முடியுது ஃபாஸ்டிங் இருக்கும்போது தான் ஆஃப்டர் ஐ டோன்ட் கண்ட்ரோல் மை தாட்ஸ் அண்ட் மனசு ரொம்ப பலவீனமாக இருக்குது அண்ட் மை ஃபேமிலி நாட் லிவ் இன் குட் டயட் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஐ ஹேவ் ஒன் டவுட் அண்ணா வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் இருந்தால் தாட்ஸ் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் என்று சொல்கிறீங்க சொன்னீங்க நான் இருபத்தி ஒரு டேஸ் ஃபாஸ்டிங் இருந்தால் தாட்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா ஆஃப்டர் நல்ல லைஃப் வருமா அண்ணா வாழ்க வளமுடன் எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போயிட வேண்டியது இல்லைங்க முதல் ஒரு மூணு நாள் வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் இருந்து பாருங்கள் அப்புறம் நீங்கள் எண்ணங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணுங்கிறதையே விட்டுருங்க முதல்ல கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது நீங்கள் முடியாத விஷயத்துக்கு முயற்சி பண்ணுறீங்க எண்ணங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது சரிங்களா மனசை பொறுத்த வரையும் அது எண்ணம் வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் நம
வந்துட்டு போகட்டும் சும்மா விட்டீங்கன்னாலே ஆறு சுத்தமாயிரும் நீங்கள் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற சுத்தம் பண்ணுறேன்னு உள்ளே இறங்கினீங்கன்னா நீங்கள் குப்பையை அடைச்சி தான் நிற்பீங்க சுத்தம் பண்ண முடியாது அதனால் வர்ற எண்ணங்கள் வந்துட்டு போகட்டும் ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்களோ அதில் கவனம் வைங்க ஓ இந்த எண்ணம் வந்துருச்சா சரி ஓகேண்ணா இது இதுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை நான் வேலையில் கவனம் செய்கிறேன்ட்டு வரும்போது அது எப்பேற்பட்ட முக்கியத்துவமான எண்ணமாக இருந்தாலும் அதை புறக்கணிச்சு புறக்கணிச்சு செய்கிற வேலையில் கவனமாக இருங்க அப்புறம் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு எப்போ வாச்சு ஒன்று தேவை ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் நீங்கள் ஒரு நாளில் டிசிஷன் பண்ணி சிந்தனை பண்ணி முடிச்சிடலாமுங்க ஆனால் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் வாழ்கிறக்கு மனசு எம்டியாக இருக்கணும் புரிஞ்சுதுங்களா மனசு எம்டியாக இருக்கணும்னா மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இல்லை அதை சுதந்திரமாக விடுறது சுதந்திரமாக விட்டுருங்க நிச்சயமாக உங்களால் மீண்டு வர முடியும் இது பல சகோதரர்களுக்கும் நான் பல முறை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது தான் எதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் உணவு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்புறம் பிரம்மசரியத்தில் நிலைக்க முடியும் அப்புறம் எது எதெல்லாம் முடியுமோ யோக பயிற்சி செய்ய முடியும் எது எதெல்லாம் முடியுங்கிற விஷயத்தில் கவனம் செஞ்சு செய்யுங்க முடியாத விஷயத்துக்குள்ளே ஆற்றலை வரையும் செய்யாதீங்க ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் ஐ ஹேவ் ஒன் டவுட் அண்ணா வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் இருந்தால் இருபத்தி ஒரு நாள் வாட்டர் ஃபாஸ்டிங்கிறது இருக்கலாம் ஆனால் இருபத்தி ஒரு நாள் வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் வரைக்கும் போக வேண்டியதில்லை ஒரு மூணு நாள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதிலெல்லாம் நல்லா அப்படியே ஒரு பெனிஃபிட் அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறமேல் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஒரே முட்டா நம்ம பலவீனம் ஆயிடக்கூடாது அந்தளவுக்கு உங்கள் பொருளாதார சூழ்நிலை எல்லாமே இருக்கா முதல் ரெண்டு மூணு நாள் கடந்ததுக்கப்புறவே பயங்கர ரெஸ்ட் வேணும் ஆச்சுங்களா அப்போ அந்த ரெஸ்ட்டுக்கு சூழல்கள் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ரொம்ப வீக்காக இருப்போம் முக்கியமான வேலைகள்லாம் வந்துருச்சுன்னா இப்போ பண்ண முடியாது ஆகவே உங்கள் வாழ்க்கை சூழல்களை எல்லாம் கணிச்சு அதுக்கு தகுந்த முடிவு எடுத்துக்கோங்க ஐ டோன்ட் ஹவ் ஜ நாலேஜ் அண்ட் மணி டு ஜாயின் யுவர் செலிபஸி ப்ளீஸ் சஜஸ்ட் மீன் யுவர் வீடியோஸ் என்ன வாழ்க்கை வளமுடன் அது அந்த வீடியோட ஆரம்பத்துலேயே நான் சொல்லியிருக்கேன் இங்கே மணிக்காக யாரும் நடத்தலை ஆனால் உங்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் எனக்கு வேணுங்கிறக்காக தான் இது நடத்துது தயவு செஞ்சு ஒரு அஞ்சு பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணுங்கள் எனக்கு அதுக்கான ப்ரூஃப்ஸ் எனக்கு அனுப்புங்க நான் நிச்சயமாக உங்களை பயிற்சிகளில் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் அதை விட்டு போட்டு அண்ணா என்னை சேர்த்திக்கிங்க எனக்கு செலிபஸில் இருக்கிறவங்க வந்து பெக்கர்ஸாக இருக்கக்கூடாதுங்க அதுதான் நான் சொல்கிறேன் ஒன் நீங்கள் நாலு பெக்கர்ஸுக்கு உணவு கொடுங்க சரிங்களா அது பெக்கர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது நீங்கள் நாலு பேருக்கு உணவு கொடுத்துட்டு என்கிட்ட வாங்க நாங்கள் அப்படியே கூப்பிட்டுக்கிறோங்களே அப்படி இல்லை அப்படின்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு சிறிய தொகை கட்டிட்டு ஜாயின் பண்ணுங்கள் அது மூலமாக அது மற்றவங்களுக்கு உதவியாக போகும் அது உங்கள் பிரம்மசரி பயணத்துக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் இது தப்புன்னு தெரிஞ்சும் நான் ஏன் அதை செய்கிறேன் என்று தெரியவில்லை இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நீங்கள் சைக்கிள் ஓட்டி பழகிறீங்க விட்டுறக்கூடாது விட்டுறக்கூடாது விட்டுறக்கூடாதுன்னு போய் விழுகிறோம் விழுந்துடுறோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை நினச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதை தான் செய்வோம் மனசுக்கு வந்து நல்லது கெட்டதெல்லாம் தெரியாது நீ எதை அதிகமாக நினைக்கிறையோ அதை நான் செயல்படுத்துவேன்ட்டு நம்மளை இழுத்துட்டு போயிடும் நீங்கள் எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ அது நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் வாழ்க்கையில் ஸோ நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்குற விஷயத்தை இறைவனிடம் மட்டும் வச்சுக்கோங்க இறைவன் கிட்ட மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுங்க மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஒரு பற்று இல்லாமல் செஞ்சுட்டு வாங்க எல்லாமே சிறப்பாக மாறும் வாழ்க வளமுடன் யாராவது ஏதாச்சும் சொன்னால் தாங்கிக்க முடியல நிதானமும் இல்லை அண்டு ஏதாவது பண்ணணும் போல் இருக்குது ஆனால் எதுவுமே பண்ண முடியல அண்ட் மனசு சிரமமாக வச்சுக்கிட்டே ஏதாவது வழி சொல்லுங்கன்னா நான் தலையெல்லாம் வெடிக்கிற மாதிரி இருக்குது செத்துருலாம் போல் இருக்க முடியல வாழ்க வளமுடன் சகோதரி நான் சொன்னதை நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் மனசில் தான் எல்லாமே இருக்குது ஒரு மனசு உங்களை நீங்கள் குபேரனாக கூட மாற்றும் அதே மனசு நம்மளை பிச்சைக்காரனாகவும் நினைக்க வைக்கும் ஆச்சுங்களா ராஜராஜ சோழனே கவலைப்படுவான் கவலைப்பட்ட காலம் இருந்திருக்கும் அது எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கும் ஆச்சுங்களா இன்பம் துன்பம் கலந்து தான் வரும் அது நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்களா உங்கள் பர்சனலாக எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறதுல தான் அந்த பிரச்சனையின் தாக்கமே இருக்கும் ஆச்சுங்களா ஆகவே நீங்கள் பெருசாக வந்து மனசை முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீங்க மனசுக்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீங்க வெளியில் ஆயிரம் சூழ்நிலை என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும் ஆச்சுங்களா ஆனால் நீங்கள் உங்கள் சுயத்தில் உங்கள் ஆன்மாவில் நிலைச்சி போகிறக்கான வழி பாருங்கள் நீங்கள் பயிற்சிகள்லேயும் இல்லை பிரம்மச்சரியத்துலேயும் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை எல்லா விதத்துலேயும் நீங்கள் உங்களை பலவீனமாக வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுலேருந்து மீண்டு வர முடியாது பலத்தோடு பலம் சேரும் பணத்தோடு பணம் சேரும் வாழ்க்கை சேர்ந்துட்டு வரும் ஆனால் குப்பர் விழுந்தீங்கன்னா கீழே போயிட்டே இருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் குப்பர் விழுகலாமா மேலே போகலாமான்ட்டு ஸோ மேலே
காலையில் எழுந்தவுடன் என்னால் குளிக்க முடியவில்லை அண்ணா தியானம் செய்து விந்துஜெயம் பயிற்சி செய்து உடற்பயிற்சி எல்லாம் செய்து விட்டு குளிக்கலாம தாராளமாக பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்போ பனிக்காலம் உடல் என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்கள் அறிவு என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்கள் ஆனால் கோல்டு ஷவர் கட்டாயம் பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட் உடற்பயிற்சிக்கு அப்புறம் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன் வசிய மந்திரத்திற்கு முன் விநாயகர் மந்திரம் சொல்லிவிட்டு ஆரம்பிக்க வேண்டுமா வசிய மந்திரம் சொல்லும்போது முதுகு தண்டு நேராக இருப்பது அவசியமா என்னால் நேராக இருக்க முடியவில்லை பரவாயில்லையா வசிய மந்திரம் சொன்னால் எதற்கு வந்தோம் என்று அறியலாமா திரும்ப திரும்ப கேட்கிறேன் என்று கேட்டு விடாதீர்கள் அண்ணா பதிலளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏனென்றால் எனக்கு எந்த விதமான தொழில் வரமாட்டேங்குது ஒரு வேலைக்கு போனால் ஒரு மாதம் அவ்வளவுதான் ஒன்று நான் வெளியே வந்து விடுகிறேன் இல்லை என்றால் அனுப்பி விடுகிறார்கள் சில சமயம் எனக்கே ஏன் இருக்கிறோம் என்று தெரியாது வீட்டிலும் கஷ்டம் ஆனாலும் என்னால் ஒரு வேலையில் நிலைத்து இருக்க முடியவில்லை சில சமயம் ஏன் பிறந்தோம் என்று தோன்றுகிறது என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை உங்களுக்காவது திறமை இருக்கிறது ஆனால் எனக்கு என்ன திறமை இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை கண்டுபிடிக்கவும் என்னால் முடியவில்லை என்ன செய்வது மன உறுதியோடு சென்றாலும் என்னால் வேலையில் இருக்க முடியவில்லை கடை வைத்து தந்தார்கள் அதுவும் என்னால் செய்ய முடியவில்லை எனக்கு வயசு இருபத்தெட்டு ஆக போகிறது சிலர் வெளியே நன்றாக பழகினாலும் உள்ளே என்னை பற்றி ஏதோ கருத்து இருக்கிறது என்னால் உணர முடிகிறது பயிற்சி செய்தாலும் என்னால் ஒரு நாள் இரு நாள் அடுத்து என்னால் செய்ய முடியவில்லை எல்லா காரணங்களிலும் இதற்கு நான் ஏன் உயிரோடு இருக்கிறோம் மறைந்து விடலாம் என்று தோன்றுகிறது ஆனாலும் இது மனதினுள் எதற்கோ வந்திருக்கிறோம் அது செய்துவிட்டு மறையலாம் என்று தோன்றுகிறது உடலில் தடுப்பூசி சில உயிர்கொல்லி மருந்துகள் தேவையில்லாத குப்பைகள் எல்லாம் வெளியே செல்வதற்கு அகத்தியரின் பெயரிலே அகத்தி கீரை இருக்கிறது இது இருக்குது அதை நாற்பத்தி எட்டு நாட்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உணவில் சேர்த்து கொண்டால் உடல் வைர ஒரு வைர உடம்பாக மாறும் அகத்தி கீரை இது உறுதி குளிக்கும் போது விந்துஜெயம் பயிற்சி செய்யலாம் என்று சொன்னீர்கள் ஆனால் அதற்கு கீழே விருப்பு இல்லை பரவாயில்லையா வாழ்க வளமுடன் சகோதரே முதல் கேள்விக்கு நான் வந்துடுறேன் சகோதரர் வந்து இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் வந்து மனதளவில் வாழ்க்கை சூழ்நிலைகள் வந்து பல இடர்பாடுகளுக்குள்ளே உங்களை இழுத்துட்டு போகலாம் எல்லா இடர்பாடுகளுக்குள்ளாகவும் நீங்கள் பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா இறைவன் உங்கள் கூடவே வந்துட்டுருக்கார் ஆகவே அது எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுற பக்குவம் சக்தியும் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் புற உலகத்தில் நாலு பேர் நாலு விதமாக பேச தான் செய்வாங்க ஏன்னா நம்ம சமுதாயத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் ஆனால் அதை நீங்கள்லாம் பெருசாக மனசளவில் எடுத்து அதுக்காக நீங்கள் பாதிப்படையாமல் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் கவனம் செலுத்துங்க அப்புறம் இந்த உலகத்தில் எதையாவது சாதிக்கிறதுக்கு பிறந்தோமா அப்படின்னு கேட்டால் இறைவனை உணர்றதுக்கு தான் பிறந்திருக்கோம் இறைவனை உணர்ந்து அதில் நிலைச்சி வாழ்றதுக்கு தான் பிறந்துருக்குறோம் ஆச்சுங்களா மற்றவர்கள் எல்லாம் சொல்கிற மாதிரி ஓடி 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 உலகம் பூரா சுற்றி 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 கடைசியில் பார்த்தா ஒரு ஒன்றுமே இல்லை புரிஞ்சுதுங்களா எதுவுமே கிடையாது இப்போது ஒரு ஒரு ஆடு ஒரு மாடு ஒரு நாய்க்குட்டி ஒரு கழுதை எதை எடுத்துக்குங்க அஞ்சறி விஜயன் ஒரு பூனை அதனுடைய சுதந்திரத்துக்கு எந்த பாதிப்பு வந்தாலும் அதனால் இயங்க முடியாது ஆயுள் குறையும் அதனுடைய சுதந்திரத்துக்கு எந்த பாதிப்பு வந்தாலும் அது எந்த வேலையும் செய்யாது அதனுடைய ஒரே வேலையே அது போய் உணவு சாப்பிடு வந்து படுத்து தூங்கும் உணவு இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா அது சந்தோஷமாக மரணத்தை கூட ஏற்றுக்கும் அதனுடைய வாழ்க்கையே யாருக்கு எந்த வேலையும் செய்யாது ஆச்சுங்களா நம்ம கண்ட்ரோல் வேணால் பண்ணலாம் நீ இதுக்குள்ளே தான் மேயணும் அதுக்குள்ளே தான் மேயணும் ஆனால் அது அது வந்து அதோடைய உணவுக்காக மட்டும்தான் அது மேயும் இல்லைன்னா அது உணவு எடுத்துக்கொள்ளாமல் தன்னை மாய்த்துக்கொள்ளும் எல்லா ஐயறி உயிரினங்களும் நான் சொல்கிறேன் ஒரு சில உயிரினங்களை சில பழக்க கொடுமைப்படுத்தி கட்டாயப்படுத்தி பழக்கப்படுத்தி பண்ணுறாங்க அது ஒரு பக்கம் யோசிச்சு பாருங்கள் அஞ்சறி விருகிற உயிரினங்களுக்கு இருக்கிற அந்த சுதந்திரம் நம்மளுக்கு இருக்கா நாம் எதையாச்சும் சாதிச்சு எவனோ ஒருத்தர் முன்னாடி எதையோ பண்ணி காட்டணும் எதையோ பண்ணி இது பண்ணணுங்கிறக்காக ஓடுறோம் ஆறு அறிவு ஆண்டவ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறான் ஆனால் உலக மகா கொ கொத்தடிமை வாழ்க்கை நம்ம மனிதர்கள் பெரும்பாலானவர்கள் தற்காலத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியலையா மனுஷனுக்கு அறிவு இருக்குது உணவு வேணும் தூங்குறக்கு இடம் வேணும் உடை வேணும் உணவு உடை உறைவிடம் அதுக்கப்புறம் அறிவு இருக்கிறதுனால மழை காலம் வெயில் காலம் பஞ்ச காலம் வந்தால் கூட அந்த உணவை சேமிச்சுக்கிறதுக்கான ஆற்றலும் இருக்குது இத்தனையும் இங்கே நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ அபண்டன்ஸாக இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் நமக்கு என்ன வேலை அமைதியே இறைவனை உணர்ந்து அமைதியான வாழ்க்கை வாழணுங்கிறது தான் இறைவனுடைய ஆசையே மனித பிறப்பே அதுக்கு தான் ஆனால் நாமளாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் எல்லா விதத்துலேயும் வாழ்க்கையை சிக்கல் பண்ணிட்டு அடுத்தவங்களை பார்த்து 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 ஓடுறதுக்கு துவங்கிட்டு நம்முடைய அமைதியை இழந்து நிம்மதியை இழந்து ஏன்னா நம்ம அதுக்காகவே வரல அப்போ அந்த ப்ரெஷர் வரதா செய்யும் இப்போ இதெல்லாம் சொன்னால் நம்ம சமுதாயத்துக்கு எதிரியாயிடுவோம் ஆச்சுங்களா சமுதாயத்துக்கு எதிரியாக மாறிடுவோம் ஆனாலுமே சில விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டியத
பெற்ற வந்த பெண்ணை நம்பிட்டு பெற்றவர்களை முடிக்கி விட்டுறாங்க அந்த அளவுக்கு கீழ் நிலையில் வாழ்கிறோம் அறிவு வளருதா இல்லை தேய்தா தெரியல மற்ற உயிரினங்கள் நிம்மதியாக இருக்குது நிம்மதியாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது வாழ்ந்துட்டு போயிடுது நாம் ஏன் இவ்வளோ ப்ரெஷர் எடுத்துக்கிறோம் ஏன் அடுத்தவங்களுக்காக உழைச்சி அடுத்தவங்களுக்காக வாழ் ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு பிரம்மச்சாரிக்கு என்னங்க பிரச்சனை சொல்லுங்க ஒரு இருக்கிற கிடம் அடுத்தவங்ககிட்ட அப்ரூவல் வாங்கணும்னு தெரியாமல் இருந்தால் நமக்கு என்ன தான் பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை சாப்பிட்ற குணம் இல்லாமல் போயிடுதா உடை இல்லாமல் போயிடுதா இது எது இல்லை எல்லாமே இருக்கேன் நிம்மதியாக இருக்கலாமே இறைவன் நினச்சிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கலாமே சொல்லுங்க கடைசி காலத்தில் தான் அதை நினைக்கணும்ட்டு இப்போ இருந்து கஷ்டப்பட்டே இருக்கணுமா கடைசி காலம் இருக்கா முதல்ல மூணு வருஷம் கழித்து வாழ்க்கை இருக்கா தெரியல அஞ்சாறு வருஷம் கழித்து உலகமே இருக்கான்னு தெரியல அவ்வளவு கொடூரமாக போயிட்டு இருக்கிற காலத்தில் ஏன் ஏன் அப்படியே போகிறோம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு ஐம்பது வருஷம் கழித்து என்ன இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது அதாவது இருக்கிற நேரத்தில் இருக்கிற கணத்தில் இந்த நொடியில் இறைவனை உணர்ந்து வாழுங்க அதுக்கு தான் பிறந்துக்கிற அடுத்த நொடியில் உயிர் போனாலும் ஆண்டவங்கிட்ட போய் கவலைப்பட வேண்டாம் வச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது தடுப்பூசி போட்டு தேவையில்லாத மருந்துகள் போட்டு இதெல்லாம் பண்ணால் அகத்திக்கீரை சாப்பிட்டா உடம்பு சரியாயிரும் அப்படின்னு சகோதரர் சொல்கிறாரு அது வந்து ஒரு விதத்தில் உண்மை தான் ஆச்சுங்களா அகத்திக்கீரை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் நான் கத்தி எட்டு வந்து உங்களை குத்திடுறேன் சத்தக்குன்னு ஆனால் அகத்திக்கீரை சாப்பிட்டு சரியாயிருந்தால் ஆயிருமா ஆகாது அதுக்கான காலம் எடுக்கும் அதுக்கான வழிகளை தாங்கணும் அதுக்கான பெயினு தாங்கணும் சும்மா நாற்பத்தெட்டு நாள் சாப்பிட்டோன்னு சரியாயிராது தவறு செஞ்சால் அது தெரிஞ்சு செஞ்சாலும் தெரியாமல் செஞ்சாலும் வணிக மருந்துகளை அவ் அவ எடுத்துக்கொள்கிறவங்களுக்கு அதுக்கான விளைவுகளை சந்திச்சாகணும் நாம் பல முறை சொல்லிட்டோம் அதுக்கான பின் விளைவுகள் எப்படி இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது நான் சொல்கிற விஷயம் எல்லாருக்குமே புரியும் ஆச்சுங்க எல்லாருக்குமே புரியும் அதனால் நான் சொல்கிறேன் பின் விளைவுகள் கொடூரமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் ஆச்சுங்களா யாருமே வழி வழி வந்து ஒருத்தர் சாராய கடை நடத்துகிறவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து மருந்து பயங்கரமாக கொடுத்து நம்மளை குணப்படுத்திடுவான்னு எதிர்பார்க்குறத விட ஒரு முட்டால் தானே எதுவும் இல்லை ஆகவே சகோதரர்களே பிரம்மசரீரத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க உயிர் சக்திக்கு எதிராக தான் உலகமே திரண்டு போராட்டம் வந்துட்டு இருக்குது தனி மனிதனுக்கு எதிராக தான் போராட்டங்கள் நடக்குது ஆகவே தனி மனிதனுக்கு எதிராக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த சமுதாய போராட்டங்கள்லேருந்து நீங்கள் தப்பிக்கணும்னா ஒன்று பிரம்மச்சரியம் ஒன்று இறைநிலையிலேயே நினச்சி நினச்சி நிற்கிறது அடுத்தது இயற்கை உணவுகளை அதிகமாக சேர்த்திக்கிறது அதில் அகத்திக்கிறையும் ஒன்று ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து குளிக்கும் போது விந்துஜெயம் பயிற்சி செய்யலாம் என்று சொன்னீர்கள் குளிக்கும் போது அங்கே விருப்பு இல்லை என்ன செய்கிறது வீட்டில் செஞ்சுட்டு அப்புறம் பாத்ரூம் போய் குளிங்களேன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது என் வீட்டில் சாப்பிடும்போது நான் தரையில் தான் சாப்பிடுவேன் அப்போது வந்து செய்ய போய் செய்யலாம் சாப்பிடும்போது தரையில் செய்யாமல் சாப்பிடாமல் ஏதாச்சும் ஒரு விருப்பு போட்டு அது மேலே உட்காந்து சாப்பிடுங்க அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க இல்லையா ட்ரெஸ்ஸு போட்டிருப்பீங்கல்ல பேண்ட்டு வரைக்கும் உங்களுக்கு பூமி தடாது வெறும் கால்களில் தானே படுவோம் அப்போ அந்த கால்களை தூக்கி நீங்கள் பத்மாசனம் மாதிரி தூக்கி மேலே வச்சுட்டு பயிற்சி செஞ்சுட்டு செய்யுங்க வேணும்னா தரையில் வந்து கால்கள் படாமல் இருந்தால் சிறப்பு ஆனால் வேறு வழியே இல்லைன்னா பரவாயில்ல அப்பவும் செய்யுங்க நின்றுட்டு கூட செய்யுங்க தரையில் கூட செய்யுங்க ஆனால் அட்லீஸ்ட் செய்யுங்க தவறு இல்லை வாழ்க வளமுடன் குனிந்தவாறு வந்து செய்ய பயிற்சி செய்யும் போது பலன் இல்லை தான்னா ஒரு வேலை பாதியாவது கிடைக்குமா வாழ்க வளமுடன் நீங்கள் எல்லா பொசிஷன்லேயும் செஞ்சுருங்க ஆச்சுங்களா நமக்கு தெரியாது ஆனால் எல்லா பொசிஷன்லேயும் செய்யும் போது எல்லா பொசிஷன்லேயுமே ஆற்றல் டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் ஆகும் அப்போ நீங்கள் வாழ்க்கையில் குனியவே மாட்டேங்களா குனியும் போது ஆற்றல் விரைவான என்ன பண்ணுறது ஆகவே குனியும் போது செஞ்சுருங்க வாழ்க வளமுடன் தீட்சை பற்றி சொல்லுங்கள் அண்ணா வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே தீட்சை பற்றி வந்து ஒரு குருவானவர் நேரடியாக பயிற்சிகள் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க எல்லாம் கொடுக்கும்போது ஒரு இப்போ எப்படி இந்த காலத்தில் டென்த்து முடிஞ்சு ஒரு பப்ளிக் எக்ஸாம் வச்சு ஓகே மார்க் போட்டு கையில் கொடுத்து நீ அடுத்த ஸ்டேஜ் வர அடுத்த ஸ்டேஜ் வரேன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு மாணவன் தகுதி இருக்கிறானா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்க்கறது தான் தீட்சை புரிஞ்சுதுங்களா தகுதி வந்துருச்சு உனக்கு அப்படிங்கும் போது உடனே பிரம்மச்சரிய தீட்சை உடனே ஓகே இவன் தகுதி வந்துருச்சுன்னா உடனே ஒரு நாம தீட்சை ஒரு புது பேர் கொடுத்துட்றது தகுதி வந்துருச்சு அப்படிங்கும் போது ஓகே இவனுக்கு வந்து இவனுக்கு குண்டலினி தான் சொல்லி கொடுத்துடலாம் தீட்சை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தகுதி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு குருவானவர் கணித்து உங்களுக்கு கொடுக்கறது தான் ஆச்சுங்களா ஆகவே நீங்கள் வந்து அடுத்தவர்களிடம் அப்ரூவல் வாங்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை இறையொருளால் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞான வளர்ச்சிகள் இந்தளவுக்கு வந்திருக்கிற சமயத்தில் விஞ்ஞான வளர்ச்சிகள் நம்ம இவ்வளோ தூரம் பலவீனப்படுத்தி அபரிமிதமாக
ஒரு சாதாரண விஷயத்துக்கெல்லாம் தீட்சை தீட்சின்னு சொல்கிறது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விஷயம் ஆனால் உச்சகட்டமான சில பயிற்சி முறைகள் உண்டு அது உடலின் பல்வேறு பாகங்களை பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தகுதி இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு கொடுக்கறதுக்கு பேர் தீட்சைன்னு சொல்லுவாங்க வாழ்க வளமுடன் அதனால தான் நம்ம விந்துஜெய் பயிற்சியெல்லாம் செய்கிறதுக்கு தோங்கிறதுக்கு முன்னாடி அத்தனை ஸ்டேஜ் முடிச்சுட்டு அப்புறமேல் வாங்க விட்டுத்தோன்னே நேரடியாக போயிட்டீங்கன்னா அதுக்கான பாதிப்பு வரும் அதுதான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு முறையும் வந்து ஐ அக்ரி சொன்னீங்கனாலே அதை சொல்லி கொடுத்து பண்ண சொல்கிறது ஆகவே சகோதரர்களே வலிமையாகங்க அறிவுக்கு கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்கும் அறிவு கொஞ்சம் இல்லை அறிவுக்கு கேள்வி இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த அறிவுக்கு பதில் அந்த கேள்விக்கு பதிலாக இருக்கிறது அதே அறிவுங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கான பதில் அங்கேயே இருக்கும் ஆச்சுங்களா அந்த பதிலை வெளியில் தேடணுங்கிற அவசியம் கூட இல்லை உங்களுக்குள்ளாகவே தேட ஆரம்பிங்க ஏன்னா எல்லா எல்லா குருவும் இறைவனும் உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால நீங்கள் எதிர்காலங்களில் கேட்குறக்கு ஆள் இல்லை ஆள் இருக்காது நமக்குள்ளேயே நம்ம நிலைச்சி நிலைச்சி இறைவனோடு ஒன்றரை வாழ சூழல்கள் வரும் ஆச்சுங்களா எனக்கும் வரும் உங்களுக்கு வரும் எல்லாருக்குமே வரும் அப்போது எதேது ஒன்றை சார்ந்தே இருக்க வேண்டிய இதுலேயே இருக்கக்கூடாது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு சித்தராக சித்தம் தெளிந்தவராக இருக்கணும் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் செ குருவானவர்கள் உங்களை போல இருக்க வேண்டும் அதாவது வழிகாட்டும் பழகை போல ஒரு சிலர் பந்தாவாக இருக்கிறார்கள் என்னை மன்னியுங்கள் அண்ணா இந்த மாதிரி சொன்னதுக்கு வாழ்க வளமுடன் நீங்கள் ஏன் வெளி உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வெளி உலகத்தை விடுங்க நானே ஒரு வழிகாட்டி பலகைங்கிறத விட என்னை மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் பல வழிகாட்டி பலகைகள் வந்துட்டு இருப்பாங்க பார்க்குற எறும்பு கூட உங்களுக்கு குரு தான் ஆனால் உண்மையான குரு உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கார் ஏன்னா அதை உணர்த்துறது அதை உணர்ந்துக்கிறது உங்களுக்குள்ளதான் இருக்குது ஆதி எந்தமான குருவே நீங்கள் தான் உங்களுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்குள்ளதான் எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் இல்லைன்னா உலகமே இல்லை யோசிச்சு பாருங்கள் எல்லாருமே மானச உலகம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நான் பார்த்துட்டு இருக்கிற உலகம் நான் இல்லைன்னா இருக்குமா இல்லை அவ்வளோதான் ஒவ்வொருத்தருக்குமே அப்படி தான் ஒரு எறும்பு பார்த்துட்டு இருக்கிற உலகம் அது உயிர் பயிற்சினா அதுக்கு இருக்குமா இல்லை இந்த உலகம் அப்படிங்கிறது நாம் பார்க்குற உலகம்ங்கிறதே கிடையாது ஆச்சுங்களா அபரிமிதமான ஆற்றல்களும் சக்திகளும் நிறைந்த உலகம் நான் பார்க்குற உலகமே வேற நீங்கள் பார்க்குற உலகமே வேற ஆகவே உங்களுடைய உலகத்தை விஸ்தாரமாக்கிக்கிறதுக்கு விரிவு பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் பயிற்சி முறைகள்லாம் நம்ம பண்ணுறோம் பிரம்மசரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் வலிமை கூட 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 நமக்கு வந்து இன்னும் பல விஷயங்கள் தானாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் வாழ்க வளமுடன் காய்ச்சல் ஜுரம் தலைவலி போன்றவை இருக்கும்போது விஞ்சயம் பயிற்சி செய்யலாமா வேண்டாம் சரிங்களா காய்ச்சல் ஜுரம் உடம்பு வீ வீக்காக இருக்கிறதுனால செய்யாதீங்க உடல் ஆற்றல் அதுக்கு செலவாகட்டும் விஞ்சயம் பயிற்சிங்கிறது ட்ரான்ஸ்மியூட்டேஷன் ஆச்சுங்க ஒரு ஆற்றல் இன்னொரு ஆற்றலை மாற்றிடுறது உடலுக்கு ஆற்றல் தேவைப்படும் போது நீங்கள் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க வாழ்க வளமுடன் ஒரு சிலருக்கு காய்ச்சலின் போது பசி எடுக்காது என்பார்கள் ஆனால் எனக்கு பசி எடுக்கிறது இது நல்லதா அப்போது சாப்பிடுவதற்கு முன்பு விஞ்சயம் பயிற்சி செய்யலாமா காய்ச்சலாக இருக்கும்போது நீங்கள் பயிற்சி செய்யாதீங்க அப்புறமேல் வந்து பசி எடுக்கிறதுன்னா பசி எடுத்து சாப்பிடுங்க வாழ்க வளம் ஆனால் என்ன மாதிரி சாப்பிட்றீங்கன்னா எளிதில் செரிமானமாகக்கூடிய உணவாக சாப்பிடுங்க கஞ்சி அரிசி கஞ்சி ஏன் சாப்பிட சொன்னாங்க காய்ச்சல் சமயத்தில் ஸோ வை பசி எடுத்து அதை கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கோங்க வாழ்க வளமுடன் பனி காலங்களில் எந்தவித எண்ணமும் இல்லாமல் அடிக்கடி தூக்கத்தில் ஸ்கலிதமாகிறது என்ன செய்வது பனி காலங்களில் தலை வலிக்கிறது ஏனென்னா விந்துஜெயம் பயிற்சி செய்தாலும் ஸ்கலிதமாகிறது ஏனென்னா நீங்கள் விந்துஜெய் பயிற்சி செஞ்சீங்கன்னா ஸ்கலிதமானாலும் ஆற்றல் அதில் விரயமாகாது அதனால் அதில் நீங்கள் உறுதியாக செய்யலாம் அடுத்து பனி அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே ஒரு வெப்பம் அது ஒரு வெப்பத்தின் நெருங்கிய தோழன் அதனால் பனி காலத்தில் ஏன் காலையில் நேரத்தில் எந்திரிச்சோன்னா கோல்டு ஷவர் பண்ண சொல்கிறாங்க பனி காலம் குளிர்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க பனி காலம் என்பது அது வெப்ப வெப்பம் தான் மழை தான் குளிர்ச்சி பனிங்கிறது ஒரு வெப்பத்தின் வெளிப்பாடு அப்போது பனி காலமாக இருந்தாலும் குளிச்சிருங்க கோல்டு ஷவர் எப்போதும் போல் செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்கலிதம் அப்படிங்கிற பிரச்சனை இருக்காது உணவை குறைங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு நீங்கள் பல நாள் பிரம்மசரியத்தில் இருக்கீங்க நூறு நாள் கடந்துட்டீங்கன்னா மூணு வேலையை உணவு ரெண்டு வேலையை மாற்றுங்க குறைச்சிருங்க வயிறு ஜீரணமாக இருக்க எளிமையாக பண்ணுங்க பல காரணங்கள் இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே பூந்து பார்த்தா தான் தெரியும் ஆகவே நீங்கள் உங்களுக்குள்ளாக சிந்தனை செஞ்சு ஏன் இப்படி வருதுன்னு கவனித்து ஒரு நாள் வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் இருந்து பாருங்கள் தானாக ரெக்டிஃபை ஆகி வெளியில் வந்துடுவீங்க முடியாதது கிடையாது வாழ்க வளமுடன் அடுத்த சகோதரர் கருத்தொன்று போட்டிருக்காரு படிக்கிறேங்க குதிரை மேல் ஏன் சவாரி ச குதிரை உண்மேல் சவாரி செய்தால் மனிதா பிரம்மச்சரியம் கடைபிடித்திருக்க மாட்டாய் குதிரையின் மேல் சவாரி செய்தால் மனிதா பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கிறாய் என்று பொருள் வாழ்க வளமுடன் எனக்கு உ
இப்போ வந்து சகோதரர்கள் வந்து பிரம்மசரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக கடந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க வாரம் ஒரு முறையே நம்ம வீடியோ போடுறோம் ஏன்னா அன்னாடு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு நான் பாத்ரூம் போகலாமா வேண்டாமாங்கிற முதல் கொண்டு நம்மக்கிட்ட கேள்வி பதில அனுப்புறீங்க ஆகவே அதையெல்லாம் நீங்களே சிந்திச்சு முடிவெடுங்க அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் கேப் அதிகம் பண்ணிட்டோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு தவத்தில் இருங்க தியானத்தில் இருங்க மன வலிமையோடு இருங்க மனசில் எல்லா எண்ணங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை நமக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் சிந்தனைக்கு எடுக்கணும் மீது எல்லாத்தையுமே அப்படியே விட்டுறணும் அப்போ தான் மனசு சுத்தமாக இருக்கும் மனசு எம்டியாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா எண்ணமே வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடாது ஆகவே மனதளவிலும் தூய்மையாக இருக்கணும் இந்த தை மாதம் துவங்கி இருக்குது தாய் மாதமாக அனைவருக்கும் உணவு அறுவடை காலம் இது அனைவருக்கும் இறையொருளால் உணவு கிடைக்கிற மாதம் இது ஆகவே எல்லோரும் நம்முடைய பிரம்மசரியத்தில் வலிமையாக இருந்து இன்று முதல் கொண்டு இன்று முதல் நாள் இதுவரை பிரம்மசரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இல்லைனாலும் இன்று முதல் கொண்டாயினும் ஒரு உறுதி எடுத்துக்கொண்டு தை மாதத்தில் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் நமக்கு பிரம்மசரிய வழி கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு நான் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் பல சகோதரர்கள் வந்து வெளி உலகத்தில் எதையோ ஒன்று அச்சீவ் பண்ணணுன்ட்டு ஓடுற ஓடுறங்கிறாங்க உண்மையிலே நம்ம அச்சீவ் பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு பாரமாக மாறும் வெளியில் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஓடி ஓடி நம்ம எதுவும் பெருசாக சாதிக்க போகிறது இல்லை உங்களுக்குள்ளாக நிலைச்சி உங்களுக்குள்ளாக வலிமையடைஞ்சு உங்களுக்குள்ளாக உங்களை மேம்படுத்தி இறைவனை நோக்கி செல்வதற்கான பாதையில் வலிமையோடு போகலாம் வாழ்க வளமுடன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் வாழ்க வளமுடன்